പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും എറോട്ട് മാപ്പ് റിസർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അക്കാഡമിക് സെർച്ച് എഞ്ചിനായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനോട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അനേകം ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഫ്രീ പബ്ലിക് വെബ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക് എന്നാൽ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരുന്നു അക്കാഡമിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫിൽറ്ററിംഗ് ടോപ്പിക് വൈസ് സോർട്ടിംഗ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു വെബ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത വെബ് പേജുകളെ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സുകളെ ചില റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അത് വീഡിയോസ് ആകാം ഇമേജസ് ആകാം ന്യൂസ് ആകാം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ആവാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് യാഹു ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ ജനറൽ പർപ്പസ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക് തുടങ്ങിയ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എയറോട്ട് മാപ്പ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എയറോട്ട് മാപ്പ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അല്പം വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധിക വായന നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ കോണ്ടന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ റെഫറൻസും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു എക്സ്പ്ലോർ ഫർദർ ഇത്തരം വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലെക്ചറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഇൻക്വസ്റ്റ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക സ്കോളർലി സെർച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക് എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സസ് ദ എൻറ്റയർ വെബ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ സ്കോളർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സൗജന്യമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്സിന് ഒരു സംയോജിതമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വെബ് ട്രാഫിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നത് ഏറെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കാഡമിക് എന്നുള്ളതാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സമാന രീതിയിലുള്ള സർവീസുകളുടെ ഹിറ്റ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മില്യൻസിലാണ് ഈ കണക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗൂഗിൾ സ്കോളറാണ് അതിൽ ടോപ്പായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സർവീസിനെ കുറിച്ചും അനേകം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഓരോ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അനേകം തരത്തിലുള്ള ലൈബ്രറീസിലേക്കാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ രണ്ടാമത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിമാൻറ്റിക് സ്കോളർ അത് അലൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിമാൻറ്റിക് സ്കോളർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രീ എ ഐ ഡ്രിവൺ സെർച്ച് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ടൂൾ ആൻഡ് ഓപ്പൺ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദി ഗ്ലോബൽ റിസർച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കോപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് അവർ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് സ്കോപ്പസ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് അവർ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് എൽസിവിയർ എന്ന പബ്ലിക്കേഷൻ ഭീമൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ ബേസാണ് സ്കോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജേണലുകളെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനായിട്ട് ഇവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറുകൾ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ് ജേണലുകളിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന് വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് വെബ് ഓഫ് സയൻസ് സ്കോപ്പസ് ഐ ട്രിപ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ഇവയുമൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് സെർച്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം ഇവയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് പെയ്ഡ് ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്
മറ്റു ഗവേഷണങ്ങൾക്കായുള്ള സപ്പോർട്ടിനായി ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഗൂഗിൾ എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം സെർച്ച് ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് തൊട്ടടുത്ത എതിരാളിയായിട്ടുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളത് ബിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് യാഹു ഗൂഗിൾ എന്നീ ജനറൽ പർപ്പസ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവയാണെങ്കിലും ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യൂണിക്നെസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഡക് ഡക് ഗോ എന്നത് ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഇത് ഉപയോക്താവിൻ്റെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ഡക് ഡക് ഗോയുടെ ഹോം പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു വാചക നമുക്കിവിടെ കാണാം Get seamless privacy protection on your browser for free with one download. എന്നൊരു വാചകം അവിടെ കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് ഈ സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ക്യൂറീസിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് തരുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ ഒരു വെബ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അനുവർത്തിക്കുന്ന ചില ശീലങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് അധിവസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാവാം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററീസ് ആവാം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സെർച്ച് റിസൾട്ടിനെ ഓരോ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും സെർച്ച് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക എന്ന് ചുരുക്കാം ഗൂഗിളിൽ ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ പൊതുവെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളോ ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം പേരും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രയോറിറ്റിയിൽ റിസൾട്ട് ലഭിക്കണം എന്നില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രസക്തമാണ് വാർത്തകളുടെയും വീഡിയോയുടെയും ഇൻഫോബോക്സുകളിലെ ഫലങ്ങളും കാര്യമായി ഇൻഡിവിജ്വലിനനുസരിച്ച് എന്തു ചെയ്യും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ചുരുക്കം ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഫിൽറ്റർ ബബിൾ എന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് പ്രസക്തമാകുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ ബബിൾ എന്നത് ബൗദ്ധികമായ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വിവിധ സർവീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം എൻ്റെ ജെൻഡർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ റിലീജിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ സെർച്ചുകൾ എൻ്റെ ക്ലിക്കുകൾ എൻ്റെ ലൈക്കുകൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ എൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ പല 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 പരാമീറ്റേഴ്സ് വറി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാൻ സൈബർ ലോകത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകൾ വഴിയാവാം സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ വഴിയാവാം സെർച്ചുകൾ വഴിയാവാം പല തരത്തിലാവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തൽപര കക്ഷികളുണ്ട് അഥവാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റോ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളോ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റോ ആരുമാവാം ഇവർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്നെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതനുസരിച്ച് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി എനിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും കൂടുതലും എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക സെർച്ച് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് ഫീഡുകളാണെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രോ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ ഈസി ആണല്ലോ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് അനുഗുണമായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ മീ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഫർദർ പക്ഷേ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണെങ്കിലും ഇതുമൂലം ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് വിയോജിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതിനുണ്ട് അഥവാ അവരെ അവരുടെ സ്വന്തം സാംസ്കാരിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര കുമിളകളിൽ കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 
ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്ക്സ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ന്യൂസ് സ്ട്രീം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫേസ്ബുക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്ക വിവാദം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവള എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് സ്വന്തം സർക്കിളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവരോട് മാത്രം സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെ അതായത് കുറച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് എവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ അതിൽ മാത്രം സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയതാവും നാരോയാവും ഫിൽറ്റർ ബബിൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ വികലമായ വീക്ഷണത്തിനും കാരണമാകും കാരണം ഇത് വ്യക്തി ഇതിനകം പ്രകടിപ്പിച്ച താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിൽറ്റർ ബബിളിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് എലി പരിസർ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു എലി പെലിസർ അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കോണ്ടാക്ട്സിലാണ് ഫിൽറ്റർ ബബിൾ എന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചത് പാരിസർ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി ലിബറൽ ആയ അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്കലി കൺസർവേറ്റീവ് ആയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ന്യൂസ് ഫീഡുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അത്രേ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റ് എല്ലാം സങ്കീർണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോറിതംസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ ഐ ബേസ്ഡ് അൽഗോറിതംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ന്യൂസ് ഫീഡുകളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റുകളെ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യും ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ച വ്യാജ വാർത്തകൾ വലിയ തരത്തിൽ ആളുകളിൽ ഭീതി വിതച്ചിരുന്നു ഇൻഫോ പാൻഡമിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഫിൽറ്റർ ബബിളിൻ്റെ വലിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇന്ന് ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അൽഗോരിതങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ബബിളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഇത്തരം അൽഗോരിതങ്ങൾ നമ്മളെ ബൗദ്ധികമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്കൊരു പൊതുവായ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണത് സമാനമായ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ജാപ്പനീസ് എഴുത്തുകാരനായ ഹറൂക്കി മുറാക്കാമിയുടെ ഒരു വാചകം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. In the internet, you can customize and personalize. That's why product recommendation, route suggestion, and you can do a lot of positive research. That's why you can do a lot of research. You can do a lot of positive research. You can do a lot of 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 പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു പർച്ചേസ്ഡ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾസോ ബോട്ട് അതായത് ഇത് വാങ്ങിച്ച ആൾ ഇതുകൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സജഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസറിൽ ഫോർ സ്ക്വയറിൽ തുടങ്ങിയ സർവീസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റൂട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു റൂട്ട് സജഷൻ തരും നേരത്തെ ഇതേ വഴി സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ ഈ വഴിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ വഴിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബബിൾസിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സജഷൻസ് തരുന്നതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതംസ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചർച്ച എ
ഓൺലൈനിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ബബിൾ അവരെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വാക്സിനേഷൻ നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നൊരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഫർദർ ട്യൂൺ ചെയ്യാനും കാരണമാകും എന്ന് ചുരുക്കം എങ്ങനെ ഈ എക്കോ ചേമ്പറിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കാം എന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ്സും ഒരുപാട് ഇൻ സജഷൻസും വേറൊരു തരത്തിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള ആളുകളെയും പിന്തുടരുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു എനിക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷനുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷനുള്ള ഒരു ലീഡറെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പൊതുവെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവേണ്ട എന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റുകൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതുകൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ഈ ഫിൽറ്റർ ബബിൾ നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്റി വ്യൂ ആണ് ദിസ് മെജോറിറ്റി വ്യൂ മൈറ്റ് ബി ആൻ ഇല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെ ചൊല്ലി വലിയ വിവാദം നടക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായാൽ അത് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഏറ്റുപിടിക്കും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിനുകളായി ഹാഷ് ടാഗ് ക്യാമ്പയിനുകളായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈഡിലാണ് ആ വിവാദത്തിലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന പൊതുവേയുള്ള ന്യൂസ് ഫീഡുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പം നാച്ചുറലി ഞാൻ എന്ത് കരുതും ഞാൻ കരുതും പൊതുജനം പൊതുവേ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരമാണ് അഥവാ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ കരുതുകയാണ് മെജോറിറ്റിയുടെയും പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ എൻ്റെത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ധരിച്ചു പോവുകയാണ് സോ ബി കോഷ്യസ് അബൌട്ട് ജമ്പിങ് ഇൻ ടു കൺക്ലൂഷൻസ് ഫിൽറ്റർ ബബിളുകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയുന്നത് സ്വിച്ച് യുവർ ഫോക്കസ് ഫ്രം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സുകളെ റിലേ ചെയ്യുക സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് അതൻറ്റിക് ആയിരിക്കണം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സൈറ്റുകളെ ന്യൂസ് സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ മാത്രം റിലേ ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ സെർച്ചുകൾ നമ്മളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റീസ് എല്ലാം അക്കാഡമിക് ആവുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷന് റിലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഒരു റാബിഡ് ഹോൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവാതെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണോ ആ ഇൻറ്റൻഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമുള്ള സെർച്ചുകൾ നടത്തുക അതിന് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ബബിളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബയോ ബബിളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബയോ ബബിൾ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നതാണ് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സജഷൻ ആണ് കൺസിഡർ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ലൈക്ക് ഡക് ഡക് ഗോ ഡക് ഡക് ഗോ പോലുള്ള സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നൽകിയേക്കാം എന്നാൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാവണം എന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നാലും സത്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണെങ്കിൽ അത്തരം വിവരങ്ങളാണ് ഏറെ നല്ലത് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെർച്ച് എനേബിൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെയും കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അവിടെയും നമ്മുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ്